청소년들의 창조적 자화상 발견을 위한 힐링아트 프로젝트 업사이클링 티셔츠 업사이클링 드림 아이들이 아픔을 말합니다. 별 같은 거 던졌어요. 미친 미친놈의 세상에서. 어떻게 하면 새로운 꿈으로 다시 태어날 수 있을까요? 2012년 여름 이유 맥치는 대안학교에 다니거나 홈스쿨링을 하고 있는 아홉 명의 청소년들과 열일곱 명의 다양한 분야의 재능 기부자들을 모았습니다. 바로 버려진 티셔츠를 활용해 창조적 자기 발견을 해나가는 힐링 패션 프로젝트를 진행하기 위해서였죠. 왜 티셔츠를 만드는 거 이상으로 왜 여러분들의 그런 이야기가 그 티셔츠에 담겨있는 게 중요할까? 그래야 더잘 만들 수 있죠. 그것도 맞아요. 어메이징. 어메이징. <웃음> 세상에 하나밖에 없는 제품이잖아요. 필요 없다고 이렇게 버려진 그런 티셔츠를 여러분만의 청소년 상품력과 청소의 단점을 다시 이렇게 제조하고 있는 거죠. 업사이클링이나 단지 버려진 것들을 재활용하는 리사이클링을 넘어서 세상에 단 하나뿐인 나만의 명품을 만드는 것을 말합니다. 재능 기부자들의 액츠 펠로시 행복하게 설렘 반, 두려움 반으로 시작된 첫 수업. 상처로 인해 오히려 꽃 피운 아름다운 붉은 꽃을 그려온 현경이. 절망과 죽음을 이겨낸 생명을 큐빅 해골에 담아 표현하고픈 지용이까지 아이들의 디자인 컨셉은 참으로 창조적이었습니다. 학부모님들을 위한 액츠 펠로우십. 품질이 어쩌니 이렇게 막 하는 거고 그래서 막 자기 좀 달라지지 않았냐고 뭔가 하나를 끝까지 경험을 하게 하겠구나 어느덧 티셔츠 제작 마무리 단계 비품 온도의 시기에 굉장히 막 감정도 컨트롤이 잘 안되고 어, 조절이 안 되는 그런 상황에서 반해질 하는 것 자체가 굉장히 감정을 다스릴 수 있게 해주면서 함께 이야기를 나누면서 그냥 너무 평화로운 분위기에서 아이들이 자연스럽게 자기 개방을 할수 있었던 것 같아요. 아무것도 없고 그냥 제가 딱 소리 지르는 그런 모습. 남과 비교하지 않고 당당히 세상에 자신을 소리칠 성은 나를 속이는 거짓말들에 단호하고 유쾌한 결투를 신청한 재호. 꿈꾸는 밝은 소녀 삐삐처럼 환한 미소를 가진 지우 그렇게 다시 꿈꾸기 시작한 아이들의 이야기 업사이클링 티셔츠 프로젝트 업사이클링 티셔츠 최종 발표회 10번의 수업 동안 아이들이 만든 티셔츠 작품을 선보이는 날입니다 여기 보면은요 음. 하트 자기의 어떤 심장 같은 곳에 꽃을 굉장히 게 섬세하게 만들었어요. 원래 해골하면 다 죽음의 상징이라고 떠올라잖아요. 근데 그 옆에 활짝 핀 장미로 그래도 생명을 부여했어요 해골에. 그러니까 아무리 죽을 것 같이 어려운 상황에도 꽃이 피는 것처럼 희망은 없잖아. 역할가 있다고 말하고 싶었어요. 정말 아이들 그 진지한 모습 그러니까 맨날 장난만 치고 이러던 애들인데 너무 진지하게 하는 거 보면서 너무 감동받았고 정말 이 부모나 부모니까 애들에 대한 그 사랑이잖아요 그런데 부모도 아닌 그런 재능이 있으신 분들이 이렇게 헌신적으로 저 
저희 아이들과 이 청소년들을 이해하고 사랑해주고 관심 그게 정말 저는 너무 감동적이고 우리가 함께했던 2012년 여름 뜨거운 햇살과 아이들의 초롱초롱한 눈빛을 기억합니다. 내가 누구인지 어떻게 빛나는 사람인지 진심으로 말해줄 수 있는 사람을 아이들은 기다려왔던 것 같습니다. 바느질을 하다가 눈을 마주하고 어느새 깊은 속마음을 나누며 진심어린 이야기가 티셔츠의 사진처럼 남았습니다. 좌절과 슬픔, 비교하는 마음을 다 떨쳐버리고 멋지게 날아오를 수 있기를 한땀한땀 상처의 기억들을 빛의 바느질로 새롭게 디자인해 나가던 아이들의 그 마음을 헤아려 봅니다. 그 마음이 얼마나 멋지게 티셔츠에 표현되어 있는지도 떠올려 봅니다. 보석처럼 반짝이는 이 아이들의 10년 후의 모습은 어떨까요? 기대해 봅니다.